বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আমাদের সকলকে সাধারণ আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস 1971 সালের এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে সব বুদ্ধিজীবী তাদের জীবন দিয়েছেন শিক্ষক সাংবাদিক চিকিৎসক প্রকৌশলী সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যারা এই দিনে আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নমাসে যারা শহীদ হয়েছেন এবং মুক্তি সংগ্রামের জন্য সংগ্রামে অংশ নিতে গিয়ে যারা জীবন দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা দর্শক দুটো ঘটনা যেটি বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানাভাবে আলোচিত বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একটি হচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যা আপনারা জানেন যে এই রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে ওয়াইসির পক্ষ থেকে গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে নেদারল্যান্ডসের হেগে আবেদন করে অর্থাৎ অভিযোগ করে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এবং তার তিন দিন ধরে এই বিচার কার্য চলেছে এবং সেই বিচার কার্য নিয়ে নানা রকমের মিয়ানমারের নেত্রী অংশান সূচি সেখানে তার বক্তব্য রেখেছেন এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিরাও ছিলেন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা ছিলেন এই আদালতের রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবার কোনো এক্তিয়ার বা কতটা এক্তিয়ার বা তারা কি করতে পারবেন সেটি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবার চেষ্টা করব এবং এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে সেটিও বোঝার চেষ্টা করব অন্যদিকে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের নানা দিকের মধ্যে সবচেয়ে গত কয়েক মাস ধরে যেটি আলোচনার মধ্যে আছে সেটি হচ্ছে যে এনআরসি ভারতের এনআরসি এটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলবার কিছু নেই কিন্তু এনআরসির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যেভাবে কথা বলেছেন এবং যাদেরকে এনআরসির কারণে নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদেরকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দেওয়ার একটা চেষ্টা ভারতীয় পক্ষের আছে বলেই অনেকে বিশ্বাস করেন এবং তার লক্ষণও আমরা গত কয়েকদিনের কিছুটা দেখেছি কয়েকশো মানুষ বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে এসছেন এই সমস্যার সমাধান কি হবে দ্বিতীয়ত ভারতের লোকসভা এবং পরবর্তীতে রাজ্যসভায় ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধন আইন পাশ হয়েছে যেটিও বাংলাদেশের জন্য অনেকখানি উদ্বেগের তার চেয়ে বড় কথা হলো এখানে বাংলাদেশ কতটা সম্মানিত হয়েছে সেটি নিয়ে মানে এই আইনের মধ্য দিয়ে অনেকেই মনে করেন যে বাংলাদেশ অসম্মানিত করা হয়েছে আর সেই প্রসঙ্গে আমরা কথা বলবো আমরা জানি যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আসামি ত্রিপুরায় ইতিমধ্যেই মানুষ বিক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে সেখানে সেনা মোতায়েন সেখানে নেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া নানা তৎপরতা আমরা ভারতীয় পক্ষ সরকার পক্ষ থেকে দেখতে পেয়েছি অন্যদিকে গত বৃহস্পতিবারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেনের দিল্লি সফরে যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণে হঠাৎ করে ওই দিনই যেদিন তার ফ্লাই করবার কথা সেদিনই ভারতীয় পক্ষ এই সফরকে বাতিল ঘোষণা করে তারা বলছে যে তাদের নানা রকমের শিডিউলের জটিলতা রয়েছে সেই জটিলতার কারণে এই সফরটি তারা বাতিল করে তো এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়বাস আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক প্রফেসর এম শাহিদুজ্জামান আমার ডানে রয়েছেন প্রাক্তন কূটনীতিক অ্যাম্বাসেডর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে প্রফেসর এম শাহিদুজ্জামান আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই আমরা প্রথমে হেগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে যে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে যা কিছু হলো এবং তার পরবর্তী বিষয়গুলো কি দাঁড়াবে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ প্রথমেই আমি আমার শ্রোতা জানাচ্ছি আমাদের যে বুদ্ধিজীবীরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই দিনে এবং তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলেন শ্রদ্ধেয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির অত্যন্ত সুনামধন্য শিক্ষক যাদেরকে আমরা হারিয়েছি এই দিনটি ভুলবার নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটা বিরাট বড় এবং জাতির জন্য একটা অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে কোনো দিনও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই দিনটি যেন ম্লান না হয় সেই প্রার্থনা করে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করছি প্রথমত গতকাল শেষ হয়ে গেল এই তিন দিনের যে আনুষ্ঠানিক প্রেজেন্টেশনগুলো এখন চলতে থাকবে পাল্টা যুক্তি তর্ক এভিডেন্স একটা জিনিস ঠিক যে যদিও মায়ানমারের অংশান সুকি দ্বিতীয় দিনে একতরফাভাবে এবং অত্যন্ত একটা মানে প্রোপাগ্যান্ডিস্ট অ্যাপ্রোচ নিয়ে তিনি তার প্রেজেন্টেশন করেছেন তাতে দেখা গেল যে লাস্ট ডেতে যে তর্ক বিতর্ক হবে সেখানে অ্যাকচুয়ালি সত্যি বনাম মিথ্যা এরই একটা তর্কযুদ্ধ হবে তবে আনডাউটেডলি 
এই দুই পক্ষের যে থার্ড যে কন্টেস্ট হচ্ছে সেখানে ইন্টেলেকচুয়াল ইনপুটস প্রচুর থাকবে কেননা দুই পক্ষেই হার্ভার্ডের দুজন স্বরম হার্ভার্ড ল স্কুলের দুজন স্বরমধন্য অধ্যাপক রয়েছে এছাড়া একজন খুব পরিচিত অত্যন্ত রেসপেক্টেড ব্রিটিশ লয়ার গ্যাম্বিয়ার পক্ষে উনি প্রেজেন্ট করবে অপরদিকে মায়ানমারের পক্ষেও যিনি রয়েছেন তারও একটা আনুষ্ঠানিক রোল থাকবে যেটা কি না বলা যায় যে খুবই ডিফিকাল্ট হলেও তারা বৈধতার প্রশ্নগুলো সামনে তুলে নিয়ে আসবে তবে যেটা এখন বলা যায় যে আন্তর্জাতিক আইনের টেক্সট বুকে এটা একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় কেস স্টাডি হিসাবে উঠে আসবে এই বিভিন্ন ল স্কুলগুলাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ল স্কুলে এবং ইন্টারভেনশনের প্রেক্ষাপট তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক আইনের যে বরখেলাপ করা এবং যুদ্ধাপরাধ জেনোসাইড ডেফিনেশনাল ইস্যুসগুলা এগুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে কেস স্টাডি হিসাবে আসবে এটা এতে কোনো সন্দেহ নাই তবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে মায়ানমার এখন এই প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়ে এখন তাকে তার এই পুরো মায়ানমারের শাসক গোষ্ঠীকে এখন আন্তর্জাতিক একটা স্পটলাইটে পড়তে হচ্ছে এটা ঠিক যে আইসিজের ভার্ডিক্ট যা হবে তার কোনো বাধ্যতামূলক বা কম্পালশন নেই এমন না যে এটা ওই ফৌজদারি আদালতের রূপ নেবে সেটা হবে না আনটিল দ্য সিকিউরিটি কাউন্সিল টেক্স ইট আপ সিকিউরিটি কাউন্সিলেও বিভিন্ন বাধা রয়েছে সেগুলো আমি বলতে পারি অনেকে বলে যে ইউনাইটিং ফর পিস রেজলিউশন নাকি টেনে আনা যায় কিন্তু ইউনাইটিং ফর পিস রেজলিউশন আনার একটা সীমাবদ্ধতা হচ্ছে যে সেটা যখন করা হয়েছিল কোরিয়ান যুদ্ধে তখন কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন টেম্পোরারিলি সিকিউরিটি কাউন্সিলকে বয়কট করেছিল চায়নার মেম্বারশিপ প্রশ্ন নিয়ে এবং এই সুযোগেই তখন ইউনাইটিং ফর পিস রেজলিউশন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে এনে একটা রেজলিউশন পাশ করা সম্ভব হয়েছে মাঝে মাঝে আমি এই যুক্তিটা শুনি কিন্তু আমার মনে হয় না যে বর্তমানে যখন সিকিউরিটি কাউন্সিলে রাশিয়া আর চায়না থাকবে তখন ওই পরিস্থিতিতে ইউনাইটিং ফর পিস রেজলিউশন পিস রেজলিউশন আদৌ আনা যাবে কিনা সন্দেহ তবে আইসিজিতে যে উত্থাপন করা হচ্ছে সেখানে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিমিনালসদের আইডেন্টিফাই করা সম্ভব সেটার থেকে আমরা আরও ফল পাব আর ইন আইসিসিতে যেটা উত্থাপন হবে তবে আইসি যে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের একটা বিরাট নৈতিক শক্তি রয়েছে অনেকে মনে করে যে দুই পক্ষই অত্যন্ত জোরালো সন্ধিক্ষণে থাকবে তবে আমার ধারণা হচ্ছে এই যে গ্যাম্বিয়ার পক্ষে এভিডেন্স ওভারওয়েলমিং কোনো আন্তর্জাতিক আইনের ইস্যু যে এর আগে যে রোয়ান্ডাতে ঘটেছে বা সার্বিয়াতে ঘটেছে এত এভিডেন্স এত সরাসরি প্রমাণ কখনো ছিল না এবং স্যাটেলাইট ইমেজারি থেকে শুরু করে যে গণ জনগণের যে বিরাট একটা যে এভিডেন্স রয়েছে সেটা মায়ানমারের পক্ষে রাতকে দিন করা অসম্ভব বলেই আমার মনে হয় সুতরাং এদিক থেকে আমি মনে করি যে এই কেসটা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা দেখতে পাব যে একটা নতুন উদ্যম পাবে হ্যাঁ রোহিঙ্গারা কবে ফিরে যাবে সেটা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন কেননা রোহিঙ্গাদের ফিরে যেতে হলে মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর সত সততা লাগবে এবং সেটা চিন্তা করতে গেলে কিন্তু একটা বাংলা বাংলাদেশ সেনা প্রধান তো মিয়ানমার সফর মিয়ানমার সফর এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে দিল কেননা তিনি কিন্তু ফিরে এসে আমি টেলিভিশনে দেখলাম বললেন যে তার সাথে এই বিষয়ে আলাপ হয়েছে এবং তাকে আশ্বাস দিয়েছে মায়ানমারের সেনা প্রধান যে যথাশীঘ্র রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়া হবে এই জিনিসটা যখন দুই সামরিক বাহিনী প্রধানের মধ্যে এই ধরনের এক্সচেঞ্জ হয় এ এটার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ ক্যারি করে কেননা প্রফেশনাল ডিপ্লোম্যাটসরা তাদের যে পদক্ষেপগুলা স্পেশালি মায়ানমারের পক্ষে প্রফেশনাল ডিপ্লোম্যাটসদের অনেক কিছুই তারা বলতে পারে বলতে পারে না কারণ তাদের ওই অধিকার নেই কিন্তু দুই সেনাপ্রধান যে আলোচনার প্রেক্ষাপট শুরু করেছে এটা এখন একটা নতুন ডাইমেনশন খুলে দিয়েছে স্পেশালি এই অর্থে যে মায়ানমারের সেনাপ্রধান কিন্তু তার সাথে সরাসরি আমাদের যে মিলিটারি ডিপ্লোমেসি এমন এমন কিছু জিনিস উত্থাপন করতে পারে যেগুলো হয়তো পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের পক্ষে অসম্ভব এবং বলতে গেলে যেমন ধরেন এই যে বর্তমানে আরাকানে 
যে আরাকান বুদ্ধিস্ট আর্মি প্রচন্ড একটা শক্তি অর্জন করেছে এরা উগ্র আরাকানি রাখাইন বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদকে রিপ্রেজেন্ট করছে এবং এরা এখন অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সবচেয়ে বড় বাধা মায়ানমারের সামরিক বাহিনী বর্তমানে এদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি পর্যুদস্ত এবং পরশুদিন আই মিন অং সাং সুকি তার ভাষণে বলেই ফেলেছে যে এখানে দুইটা পক্ষ বর্তমানে যুদ্ধ করছে এবং মাঠখানে রোহিঙ্গারা এর ভিক্টিম হয়েছে এর অর্থ কি দাঁড়ায় অর্থ দ্বারা এই যে রোহিঙ্গাজ বিকেম এর টার্গেট অব অ্যাবসলিউটলি আনএক্সপেক্টেড মানে ইভ টার্ন অব ইভেন্টস তবে এখানে আমাদের যে সামরিক কূটনীতির একটা বড় সম্ভাবনা এরকম থাকতে পারে যে এই যে যদি রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত যেতে হয় এরা মায়ানমারের সেনাবাহিনী সামরিক বাহিনীর কি ধরনের প্রোটেকশান পাবে কেন তারা প্রয়োজন একটা বাফার হিসাবে থাকতে পারে যেখানে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী বর্তমানে আরাকান বুদ্ধ আর্মি দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং সেটা তারা স্বীকার করছে যার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না সেই ক্ষেত্রে এই রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত নিয়ে গেলে যে সামরিক কূটনীতিতে একটা অ্যাপ্রোচ এমনও হতে পারে যে রোহিঙ্গারা দে ক্যান সার্ভ অ্যাজ এ বাফার দে ক্যান সার্ভ অ্যাজ অ্যান অ্যালাই অব দ্য মায়ানমার মিলিটারি এবং রাখাইনে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী যদি কন্ট্রোল রাখতে হয় তাহলে এই রোহিঙ্গাদেরকে একটা উপযুক্ত অবস্থানে মিত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারাটা তাদের জন্য এই রাখাইন উগ্র জাতীয়তাবাদকে রোধ করার পথকে আরও কিছুটা কন্টক মুক্ত করতে পারে এই সম্ভাবনাটা কিন্তু সামরিক কূটনীতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব জি শুনবো আরও কথা আপনার কাছে ক্যাম্বাসের মম শফিল আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আমি শ্রদ্ধাবল চিত্তে আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাদের আত্মার মাঝমত কামনা করছি তাদের অবদানে অবদানে আমরা আজকে স্বাধীন দেশে আছি এবং আমরা কথা বলতে পারছি স্বাধীনতার একটা আমাদের বিশ্বে আমাদের একটা পরিচিতি হয়েছে তো আমি আবার তাদের আত্মার মাঝমত কামনা করছি আজকে বিশ্বের দৃষ্টি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের দিকে এর প্রধান দুটো কারণ যে একটা কারণ হলো যে মিয়ানমারের নেত্রী তিনি একসময় বিশ্বে ওনার খুব পরিচিত ছিল উনি তার দেশের মিলিটারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তিনি একটা ইলেকশনে জয়লাভা করেছিলেন কিন্তু কিন্তু ক্ষমতা আসতে পারেননি এবং তিনি তার দেশের ডেমোক্রেসি এবং হিউম্যান রাইটস পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসাবে তাকে নোবেল পিস প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল এখন সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিপ্রেক্ষিতে উনি আজকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের সামনে কাঠ গড়ে দাঁড়িয়েছেন তার দেশে যে গণহত্যা হয়েছে সেই গণহত্যা আরম্ভ হয়েছে উনিশশো বিরাশি সন থেকে তারপরে উনিশশো বাউন্ন বিরানব্বই সনে তারপরে উনিশশো বারো চোদ্দো সবসময় হয়ে আসছে এবং একটা টার্গেটের গ্রুপ সেটা হলো আরাকান মুসলিমস এদেরকে এদেরকে অনেকটা জাতিগত নিধনের মধ্য দিয়েই পঁচিশে আগস্ট উনিশশো সরি সনে বাংলাদেশে ওদেরকে আসে এবং বাংলাদেশ তাদেরকে প্রাণ রক্ষা করেছে আশ্রয় দিয়ে এবং বিশ্বে এটা তখন একটা আলো সৃষ্টি করেছিল যে একটা ছোট্ট একটা দেশ বাংলাদেশ এবং জনবসতি বহুল জন বাংলাদেশ সেখানে তারা সাত লাখ ষাট হাজার আগের চার লাখ মিলিয়ে এগারো হাজার এগারো লক্ষ রোহিঙ্গিয়াদের আশ্রয় দিয়েছে ওদের একটা নিধন যজ্ঞ থেকে ওদের রক্ষা করেছে কিন্তু এই দুই বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক এবং রিজিওনাল 
भौगोलिक एवं अपना पर सम्पर्कित विषय नाना टानपड़ने इन्हें क्योंकि रोहिंगा इश्यू हारिए जा कारण विश्व बस कैकटी प्रभावशाली देश चायना रशा इंडिया एवं जपान म्यानमार के नाना भाव सहायता कर आसलेश न्याज्य थका सत्व क्यों आप खूब एक बस क्या सूझ करते यूनिटेड नेशन्स जेखने गलत निरापत्ता काउंसिल से क्योंकि चायना और राशा भिटो दिए सामने नीते बाधाग्रस्त करो ये परिप्रेक्षित एक बांगलेश समय जो मन है बांगलेश क्या को व्यक्त करते बोध पार्मान बांगलेश बोझा थको से ही बैकग्राउंडे जो गाम्बिया आंतजात आदालते आपनर मियानमार के हाजिर कर लो एवं ये क्या चमक सृष्टि सेकेंडलि जो है जो नोबेल विजयी आंगसम सूची से जाफरेंट जानोसाइड तरह जैसे गणहत्या हो सपक्षे साफाई गवार जो उन्नी हाजिरा दीचन एवं जिसेप्टेम्बर मैं उन्नी विश्व अन्न्य फोराम डेभोस इकोनमिक फोराम से उन्नी जानना उन्नी शुद्ध आसियान जो मीटिंग पार्श्वर्ती देश उन्नी जान उन्नी विश्व मोटामुटी एक घरे गें कारण तीन तरह देश एरक गणहत्या हेटा सारा विश्व लोक जाने क्यों को अवस्थाते ये बंद करें उन्नी क्षमत सर्वोच्च शिकार अवस्थित एवं जार जो फलश्रुति नोबेल पुरस्कार छाड़ा सम्मानित कर सब गुण आस्ते आस्ते तरह तुले इवें कानाडा तक नागरिक दिए कैंसिल कर विपरीत दिखे बांगलेश प्रधानमंत्री क्योंकि विश्व सब दरबारे जा विशेषकर रोहिंगा इश्यूटे नहीं जिसघे आरम्भ कर जो तो फोराम आनी को मानस दो बार तीन बार बहरे गे शुद्ध एक फोकस करार्जन जो रोहिंगा के बाँचाते हैं देश ससम्मान जो पे तो तरह विपरीत क्यों मियानमारे को नेता ईधन क्या को फोराम जाए प्रथम बार मत सूची गलन तो ये एक सब आकर्षण जो उन्नी क्यों क्यों एवं जान स्वीकार कर रोहिंगा देखे देश उत्तर दिए फरत दीबें ना कि उन्नी नाकच कर देवें सब कुछ तो खूब एक आग्रह सृष्टि कर विश्व मीडिया से हाजिर हो आकर्षण वोखने तो ये दो दिन हियारिंग निर्लज भावे जो गणहत्या है गणहत्यार उद्देश्य छो ना एखे जो आर्सा एक विच्छिन्नत एट जंगी गोष्ठी तरा मियानमारे निरापत्ता बाहन आक्रमण कर चौकी दखल कर चेष्टा कर निरापत्ता बाहन लोक हताहत हो मियानमार सामरिक बाहन ये सहायता करार्जन एक्शन जाए एक्शन जावर फले क्लैश है से परिप्रेक्षित किस लोक बड़ा पारे बांगे आस उन्नी ये सम्पूर्ण भाव एक भिन्न खाते उन्नी जा चेष्टा कर सारा वारल्डे जंगीबाद सुनले आतंकग्रस्त है मानुष मुस्लिम सुनने तो आो कथा नहीं मुस्लिम आज जंगीबादी से ही सूझकता उन्नी ग्रहण कर एक कथा बोल चेष्टा कर रुआंडा अन्न जगह जो सार्विया से हो बीस पचिस बस आगे तक गणमाम एत शक्तिशाली छा तो इंटरनेट छो ना आज के क्यों खोलाखुली सबमिशन मध्य देखा गया 
যে যেসব প্রশ্ন তারা উঠিয়েছিল যেমন বলেছিল যে বাংলাদেশ এফেক্টেড পার্টি কিন্তু তারা কেসে আসেনি আর এদিকে গাম্বিয়া হাজার হাজার মাইল দূরে তারা এফেক্টেড পার্টি না তারা এখানে আসছে অন বিহাফ অফ ওয়াইসি এবং ফান্ডিং অফ ওয়াইসি করেছে সুতরাং এই কেসটা এই কোর্টে আসার এক্তিয়ারে বহির্ভূত এবং এই কেসে কোনো রায় দেওয়ার কোনো অধিকার নাই কিন্তু আজকে তারা এটা আবার খণ্ডন করেছে না কারণ গাম্বিয়া একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র তারা জাতিসংঘের সদস্য তারা ইউএন কনভেনশন অন জেনোসাইডে তারা স্বাক্ষর করেছে যেখানে মিয়ানমার স্বাক্ষর করেছে সুতরাং এখানে এটা তাদের লেজিটিভেসি আছে তাদের কম্পিটিটিভ টেক দ্য কেস দেওয়ার শেষ করবেন নাকি कथा बुजे सहजे शेष करते मतमत शेष पर्त आईसि आईसिजे ए मैं आंतर्जा जनमत तैरिरा मियानमार पर चाप प्रयोग बहरे सिक्यूरिटी काउन्सिलर जी कम्बिनेशन ताते आसले शेष पर्त तेम कि सम्भव है कि ना जदि वही आंतर्जा जनमत तैरी मियानमार पर चाप प्रयोग से सन्देह अनेक गुरुतपूर्ण द्वित एम्बेसाडर शफिल्ला जथार्थी बंगलेश प्रधानमंत्री जखने नान जगह जा कथा बी बे सरब सचेष्ट কিন্তু মূল কাজ যাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর তারা এই বিষয়ে আসলে আপনি কি মনে করেন আমরা ইন্ডিয়ার প্রসঙ্গে আলোচনায় আসবো তো তারা আসলে তাদের যে কাজটা করা তারা সেটা করতে পারছে কি না বা প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট সাপোর্ট তারা দিতে পারছে কি না এই এরিয়াতে আমার মনে হয় যে একটা বড় ধরনের গ্যাপ ছিল কেননা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যদি প্রথম থেকে তাদের এই ধরনের একটা ইয়ে থাকতো যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে বাংলাদেশের মায়ানমারের সাথে আলোচনার প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে পেছনে যদি সামরিক সামর্থ্যের বিষয়টা তুলে ধরা হতো দেখানো হতো এবং বাংলাদেশ যে প্রয়োজনে তার প্রত্যেকটা স্বার্থ রক্ষা করার ক্ষেত্রে পিছু পা হবে না এই এটা ফেল করেছে এর কারণটা হচ্ছে এই যে দীর্ঘ সময় আমাদের এমন এক ব্যক্তি আনফর্চুনেটলি ঠিক না বলে পারছি না যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে ছিলেন যিনি এখনো বদল হয়নি প্রায় সাত আট বছর অর্থাৎ দীর্ঘ সময় তিনি কিন্তু পররাষ্ট্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির সাথে তার কোনো সম্পর্কই ছিল না তিনি ওই জাতিসংঘ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ছুটি নিয়ে প্রায় এগারো বছর চাকরি করেছেন জাতিসংঘে নিউজ সুইজারল্যান্ডে এক আন্তর্জাতিক অর্গানাইজেশনে কাজেই এই প্রক্রিয়াটা আমাদেরকে অনেক সীমাবদ্ধতা দিয়েছে কেননা পুরো আলোচনার ক্ষেত্রেই পররাষ্ট্র সচিবই নেতৃত্ব দিয়েছে আমাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তোলা সেখানে একেবারেই নাইভ এই ভদ্রলোক তার কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতাও ছিল না কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা বলতে খুবই সামান্য এবং এটা অত্যন্ত একটা বিপ বিপর্যয়ের মতো মনে হয় যে এখনও কিন্তু তাকে রিপ্লেস করা হচ্ছে না যদি আমি জানি যে পরবর্তী পররাষ্ট্র সচিব অত্যন্ত মেধাবী যোগ্যতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি যিনি জাতিসংঘে কয়েক বছর কাটে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন অতি সত্তর নতুন পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন এবং আমরা যত কাল ক্ষেপণ করব আমাদের পররাষ্ট্রনীতি কিন্তু ততখানি সাফার করবে এবং তার পাশাপাশি এমন 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্বের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আমাদের যে অত্যন্ত সুযোগ্য যে মন্ত্রী রয়েছেন জাতিসংঘে ছিলেন এক সময় তাকে যে ব্যাকআপ দেওয়ার মতো ওই ধরনের বিশেষজ্ঞ অভিজ্ঞতা শিক্ষাগত যোগ্যতা সেরকম একজন স্টেট মিনিস্টার থাকা উচিত ছিল এখন এখানে আনফর্চুনেটলি বলতে আমার কষ্ট হয় যে একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ীকে এখানে এনে বসানো তার উচিত ছিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে থাকা বা গার্মেন্টস ইয়েতে থাকা এখানে এসে হি ইজ নট রিয়েলি কন্ট্রিবিউটিং এনিথিং সাবস্টেনশিয়াল টুয়ার্ডস ক্রিয়েটিভিটি ইন ফরেন পলিসি অপরদিকে আপনি দেখেন এই যে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উপদেষ্টা দশ বারো বছর হয়ে গেছে ইতিহাসের একজন ছাত্র যার কোনো কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা বলতে কোনো কার্যকর শিক্ষাও ছিল না এবং তিনি একটা বিষয় খুবই তৎপর্যপূর্ণ তিনি অত্যন্ত ফ্ল্যাটারির ভাষায় কথা বলতে পারেন তিনি অত্যন্ত একটা একজন ভারত সম্পর্কে তার জ্ঞান রয়েছে কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিষয়ে এই যে নতুন নতুন মায়ানমার যে বাস্তবতা সৃষ্টি করছে প্রধানমন্ত্রীকে সেইভাবে ইয়ে ব্রিফ কর ব্রিফ করা আমার মনে হয় এখানে একটা বিরাট ব্যর্থতা দশ বছর বারো বছর যদি একই ব্যক্তি একটা উপদেষ্টার আসনে বসে থাকে এবং তারপর দেখেন যে কোনো সাবস্টেন্টিভ আউটপুট নেই তাহলে তো এটা একটা সরকারের জন্য একটা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এবং আমাদের মতো যারা আমরা পররাষ্ট্রনীতি চর্চা করি আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি যে কত অপরচুনিটি ওয়েস্টেড হচ্ছে যে যে অপরচুনিটিসগুলো কাজে লাগবে কাজে লাগতে পারতো এবং এই যে এখন আমরা যে বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইসিজের মিটিংটা যে প্রথম তিন দিন পার হয়ে এলো এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা খুবই উপযুক্ত ভালো সম্ভাবনার দোয়ার কুয়েল খুলে দিতে পারে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার ইন্টালেকচুয়াল এক্সারসাইজ ভ্যালিডিটি অব আর্গুমেন্টস যেটা গ্যাম্বিয়া এবং বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে এবং এর ফলে মা মায়ানমারের শাসকবর্গ একটা বড় রকমের ব্যাকফুটে চলে যাবে সামরিক বাহিনী সামরিক নেতৃত্ব অলরেডি তারা ব্যাফুল্ড কেননা এই মাত্র দুই দিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চারজন জেনারেলের উপর আর নতুন নিয়ে আরোপ করেছে এটা সিম্বলিজম এবং এই সিম্বলিজমকে এক্সপ্লয়েড করতে হলে আমাদের অত্যন্ত কার্যকর কূটনীতির প্রক্রিয়া তৈরি করা উচিত এবং এই জন্যে আমি আশাবাদী যে আমাদের সামরিক কূটনীতিকে এগিয়ে আসতে হবে কেননা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যা করেছে সেখানে আমি খুব বেশি আশাবাদী হতে পারি ভবিষ্যতের জন্য এক্সেপ্ট ফর কিপিং দ্য চ্যানেলস ওপেন উইথ মায়ানমার সেই চ্যানেলগুলো কিন্তু মায়ানমার সব সময় ব্যবহার করেছে অ্যাজ এ পলিসি অফ প্রোক্রেস্টিনেশন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা অর্থই হচ্ছে তারা কার্যকরভাবে ডিলেইং ট্যাকটিক্স ব্লাফ ট্যাকটিক্স এগুলোকে ব্যবহার করবে কেননা এটা মায়ানমার ভালো করে জানে যে আমরা নতুন কোনো ক্রিয়েটিভ পথ আমরা তৈরি করতে অসমর্থ ব্যর্থ হয়েছি এবং এই ব্যর্থতা যদি আগামী দিনগুলোতেও থাকে তাহলে এর জন্য অনেক বড় মূল্য আমরা রোহিঙ্গাদের কখনো ফেরত পাঠাচ্ছি তাহলে পারব না এবং সামরিক কূটনীতির একটা বড় উদ্দেশ্য হবে আমি চাই যে এটা উজ্জীবিত থাকুক কেননা এই অর্থে সামরিক বাহিনী প্রধান ও ওদের সামরিক বাহিনী প্রধান সরাসরি কথা বলতে পারবে সরাসরি একে অপরেরকে কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং সেখানে ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করা আমাদের যে ইন্টেলিজেন্স মেশিনারি সেটাকে ব্যবহার করতে হবে এমন এমনভাবে যেন রোহিঙ্গারা মায়ানমার সামরিক বাহিনীর জন্য একটা অ্যাসেট হয় এই ধারণাটা তুলে ধরতে হবে আমাদেরকে দেখাতে হবে যে উগ্র রাখাইন জাতীয়তাবাদ মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর জন্য যেমন শত্রু রোহিঙ্গাদের জন্য তেমন শত্রু এবং এইখানেই কিন্তু আমাদের সামরিক কূটনীতি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা ভিত্তিক রোল প্লে করতে পারে যা কিনা নতুন করে একটা পথ বের করে আসবে আমাদের রাষ্ট্রসকল যে আমি বেশি কিছু বলতে চাইব না কারণ আমি নিজেই ওই মিনিস্টের প্রোডাক্ট গুড অর ব্যাড হোয়াট আই হ্যাভ আই হ্যাভ ইস দেয়ার বাট তবুও দুটো কথা না বললে নয় যেটা হলো যে দেখে আজকে আমাদের লব দি সি আমরা যে দুটো কেস আমরা উন করলাম আমাদের লিগাল সাইডটা কত স্ট্রং ছিল না আমাদের একজন অ্যাডমিরাল এটাকে এটাকে কাঠটা গিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে খুশিদ আলম অ্যাডমিরাল খুশিদ আলম নিয়ে গেছে আমাদেরকে তার সামনে তার সাথে ছিল আপনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিলেন দীপুমণি দীপুমণি উনি স্কিলফুলি এটাকে করতে পেরেছেন আর তোদের প্রধানমন্ত্রীর যেটা ব্যাক আপ দিয়েছেন ওদেরকে সো কিন্তু আমাদের লিগাল সাইড অত্যন্ত দুর্বল ছিল আমার লিগাল রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের লিগাল সাইড থাকে আমরা এখানে কখনো অ্যাটেনশন দেওয়া হয়নি এটা আছে 
কিন্তু ওই লেভেলে নাই আমরা তো সবসময় বলে আসছিলাম যে একটা সেক্রেটারি লেভেলের স্ট্যাটাসে একজনকে একদম ইমিনেন্ট লয়ারের আন্ডারে একটা টিম ঠিক করার জন্য যারা লিগেল সাইডটা দেখবে কারণ স্ট্রং লিগেল সাইড না হলে আজকে বর্ডার ডিসপুট হবে তারপরে আমরা নদী সমুদ্র নিয়ে হচ্ছে আজকে ইন্টারনাল কোর্টে একটা কেস গেছে তাই না সুতরাং লিগেল সাইডটা আমাদের অত্যন্ত স্ট্রেংডার করা খুবই প্রয়োজন এখানে আর দেরি করার কোনো অবকাশ নেই দুই নম্বর যেটা বলবো শুধু লিগেল সাইড ইন দি ফরেন মিনিস্ট্রি এক নয় আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেমের ভিতরে কিন্তু আমাদের ইউনিয়ন লয়ার নাই ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার একমাত্র ডক্টর কামন সেন ছাড়া বাংলাদেশে কিন্তু ওই লেভেলের কোনো ইউনিয়ন লয়ার নাই যারা ইন্টারনাল কোর্ট অফ জাস্টিস যেতে পারে আইসিসি যে নিবেদন করতে পারে বাংলাদেশকে এই ধরনের আন্তর্জাতিক ফোরামে কথা বলতে পারে লিগেল এক্সপার্টি সেই ধরনের আমাদের আমরা তৈরি করছি না এটা কিন্তু আমাদের একটা বিরাট একটা সেটব্যাক আচ্ছা দেখেন গাম্বিয়ার যে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং যে জাস্টিস মিনিস্টার উনি একটা লিগেল লুমিনারি উনি রুয়ান্ডা কেসে উনি প্রসিকিউটার ছিলেন কিন্তু দেখেন একটা ছোট দেশ একটা কত বড় একটা লয়ার তৈরি করেছে ইন্টারন্যাশনাল লয়ার তৈরি করেছে কিন্তু আমাদের ষোলো কোটি লোক আমরা কিন্তু সেই লেভেলের আজকের জেনারেশনে আমরা কাউকে দেখছি না এই লেভেলে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য এবার পোলিটিক্যাল পার্টি তো দরকার হয় ধরনের কিন্তু আমি দেখছি এখানে বাংলাদেশের দুটি পোলিটিক্যাল পার্টিতে শত শত মিনিস্টার আছেন কিন্তু ওই ইমিনেন্স তৈরি করার কারো কারো চেষ্টাও নেই চেষ্টাও নাই তারা কিসের পিছনে ঘুরছে না সেটা আমি বুঝতে পারি না আর যেটা বলছেন প্রফেসর সাহেব যে পররাষ্ট্র সচিব বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যাপারে দেখেন এটা যারা ব্যক্তি যারা আছে তাদেরকে দোষ দেওয়ার কোনো অবকাশ নাই কারণ এটা পলিসি যারা নির্ধারণ করেন নীতি নির্ধারণ করেন এবং তারাই নিয়োগ দেন এটা ভেরি সেন্সিটিভ মিনিস্ট্রি সেখানে অন্য সেক্রেটারি সে পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ দেন একবার তো হাইয়েস্ট লেভেল থেকে এবং এটা ভেরি ইউনিক পোস্ট বলবো তো ওখানে মনে ঠিক করবেন কে কত উপযুক্ত এবং কতদিন সে তাকে থাক থাকবে তার পোস্টে কেউ তো কোনো পোস্টে ক্লেম করতে পারে না আমি এরপর সাত বছর থাকবো আমাকে যদি রাখা হয় তাহলে আমি কি করবো আমি তো আমি তো কাজ করবোই তাই না সুতরাং এটা কিন্তু পলিসি যারা আমাদের নির্ধারণ নির্ধারণ করেন এটা ওদের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি তো এই প্রসঙ্গে আমি আর বেশ কিছু বলবো তাও আমি এটা বলবো আমাদের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখন অনেক ডিফারেন্স আছে অনেক সুযোগ সুবিধা এদের বেশি আছে আমরা যখন ডিজিট ছিল আমাদের রুমে একটা টেবিল একটা চেয়ার একটা ছোট একটা ইয়ে ছিল কম্পিউটার ছিল কিছু ছিল না আর এখন আপনি আমার ডিজিট রুমে ঢুকেন আপনি বলি এগুলো ইমপ্রেস ইমপ্রেস হয়ে যাবেন এই জন্য সুন্দরভাবে ডেকোর করা আছে সমস্ত কিছু জগতে দেওয়া আছে এখন এবং অফিসাররা কিন্তু ভালো ট্রেনিং পাচ্ছে অনেক ভালো ট্রেনিং পাচ্ছে আমাদের অফিসাররা সুতরাং আমি বলবো আমাদের একটা প্রফেশনাল গ্রুপ আছে এখন তো ওরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তবে এখন যেটা আমি বলবো কিন্তু রিগুলার ট্রেনিং হচ্ছে না ট্রেনিং আমরা আমরা যে দুই বছর ট্রেনিং পেয়েছিলাম সেই রিগুলার ট্রেনিং টা এখানে হচ্ছে না ভেরি স্যাড থেকে আমি বলবো কারণ যে ফরেন মিনিস্ট্রির যে ইনস্টিটিউট যেটা আছে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট সেখানে দেওয়া হয় যে অফিসার কোনো না কোনোভাবে বিরাগ বাজার হয়েছেন তাকে ওকে পোষ দেওয়া হয় এই জন্য রেগুলার যে একটা একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে সিনিয়র অফিসারদের ভিতরে এবং বা রিটায়ার্ড কোনো অফিসার এভাবে দেওয়া হয় না সুতরাং এটা একটু দুর্বলতার দিক থেকেই যাচ্ছে আমাদের উপরে পড়ছেই এবং আমরা দেখতে দেখছি যে কয়েকশো মানুষ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের পুষিনের ফলে কিছু মানুষকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে কারণ পশ্চিমবঙ্গে এনআরসির ওই কনসেপ্টের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও খুব একটা একমত নয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে নাগরিকতা আইন সংশোধন এবং এই সংশোধনী প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশকে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে 
সেটি আমরা যখন বলি বন্ধু প্রতিম ভারত বা আমাদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও নানা নানা টার্মিনোলজি আমরা ব্যবহার করি সম্পর্ক আমাদের কেমন সেটি বোঝাতে সেই জায়গায় আসলে এটি আমাদের জন্য খুব একটা সম্মানজনক হয়েছে কিনা এবং এর যে অভিঘাত সেটি বাংলাদেশের উপরে কীরকম পড়বে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গত বৃহস্পতিবারে দিল্লি যাবার কথা ছিল তিন দিনের সফরে সেই সফরটি একেবারে বৃহস্পতিবারই আসলে বাতিল করা হয়েছে সো সেটির কারণ কি এখন পর্যন্ত আপনি আমরা জানি যে স্কেজুলের কথা বলছেন কিন্তু বাস্তবে আসলে কি সেটি একটু বোঝা দরকার সব মিলিয়ে যদি এবং সেখানেও ওই পররাষ্ট্র দপ্তরের ভূমিকা সরকারের ভূমিকা নাগরিকদের ভূমিকা হয়তো আলোচনার মধ্যে আসবে প্রফেসর সাহেব ধন্যবাদ আসলে এই যে বিলটা পাস হলো রাজ্যসভায় অমিত শাহ যেইভাবে পুরো ব্যাপারটা চাপিয়ে দিলেন এবং যেই মার্জিনে এটা শেষ পর্যন্ত পাস হলো এটা খুবই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যদিও ভারত বাংলাদেশকে বারবার অ্যাসিওরেন্স দিয়েছে যে পিওরলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কিন্তু ফল তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আনঅ্যান্টিসিপেটেড অপ্রত্যাশিতভাবেই উত্তর পূর্ব ভারতে ফল আউটটা অনেক বেশি হয়েছে আমার আশা করি ভারতীয় গোয়েন্দা তৎপরতা যে ছিল যা রিড করেছে সেটা মিসরিড মিসরেড হয়ে গিয়েছে আসামে গৌহাটিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে গত দুই দিন দিয়ে দেখলাম ওই ভারতীয় টেলিভিশনে যে এটা খুবই অস্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া বিজেপি একটা দানব তৈরি করেছে এখন এই দানব তার হাতের বাইরে চলে গিয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং এই পুরো ভারতের যেখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলো তারা একটা ব্যালেন্সড পারসেপশানে ভারতীয় একাত্মতাকে ধরে রেখেছে হঠাৎ করে আসামে অহমিয়াদের জন্য আসাম এই চিন্তাধারা কেন বিজেপি জাগ্রত করলো এবং আজকে এটা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে যেখানে এই নতুন সিটিজেনশিপ লতে বলছে মুসলমান সহ সব অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা শিখ জৈন হিন্দু খ্রিস্টান তারা বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান থেকে যদি বাধ্য হয় আসতে তাহলে তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে মুসলমানরা পাবে না এখন পুরো ভারতবর্ষেই কিন্তু যারা ন্যাশনালি চিন্তা করে সুস্থ চিন্তা করে তারা এই প্রশ্ন এনেছে এই সেকুলার ভারতের যে মৃত্যু ঘটানো হচ্ছে কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশি যে বলা যায় যে ধ্বংসের বীজ কীভাবে বপন করা হয় তার এক্সাম্পল হলো নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্টে অমিত শাহ যেসব আশ্বাসগুলো দিয়েছে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সে সেখানে কিন্তু কোনো রকমের সিনক্রনিজম বা বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল না গোজামিল দিয়ে অনেকটা বোঝানো হচ্ছিল আসামের প্রবলেম আমরা আলাদাভাবে দেখব ত্রিপুরারটা দেখব এমনকি অরুণাচল মিজোরাম নাগা মণিপুর সব দেখব কিন্তু এই আশ্বাস কোনো কাজে দেয়নি কারণ এই যে বিজেপি যে উগ্র জাতীয়তাবাদের যে বীজ বপন করলো সে তার ফলে কি হচ্ছে অহমিয়ারা বলছে আসাম শুধুমাত্র অহমিয়াদের জন্য সেখানে কোনো বাঙালি থাকতে পারবে না অর্থাৎ হিন্দু বাঙালি সেও আসামে থাকতে পারবে না এবং এটা তো অবিশ্বাস্য হিন্দু খ্রিশ্চান আপনার মিজোরামে তো খ্রিস্টান অধ্যুষিত বেশিরভাগই মণিপুর নাগাল্যান্ডে বৌদ্ধ রয়েছে যথেষ্ট এখন আপনি যদি বলেন যে এখানে অহমিয়ারাই শুধু থাকবে তাহলে মণিপুরও বলবে মণিপুরিরা থাকবে ইয়েরা থাকবে তাহলে এটা কি শুরু হচ্ছে পুরো ভারত তখন একটা অস্বাভাবিক অসাধারণ এনার্কির দিকে চলে যাবে আজকে কি এই জেনি যে বোতল থেকে বের করলো অমিত শাহ সেই জেনিকে কি ভিতরে ঢোকাতে পারবে পারবে না এবং এটাই আমাদের জন্য একটা বড় দুশ্চিন্তার কারণে এই যে আমরা অ্যান্টিসিপেট করিনি আমাদের এই মহা স্বনাম ধন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের সজীব মহোদয় এগুলো তো অ্যান্টিসিপেট করা উচিত ছিল আগে থেকে হোমওয়ার্ক করা উচিত ছিল আমরা বারবার দেখছি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রালয় বলছে যে ভারত আমাদের আশ্বাস দিয়েছে আশ্বস্ত করেছে আমাদের এ নিয়ে কোনো চিন্তার কারণ নাই তাহলে আমাদের বর্ডারে এই অবস্থা কেন তিনশো চারশো করে এই যে বাংলাদেশি নামে অনুপ্রবেশকারীদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের চরম বরখেলাপ করা হচ্ছে এবং ভারতের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক গড়ে তোলা হলো মাননীয় প্রতিনিধি এবং এত ভালো সম্পর্ক যে যেটি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে যে বাংলাদেশ ভারতকে ট্রানজিট দিচ্ছে কিন্তু ট্রানজিট ফি পর্যন্ত নিচ্ছে ফি নিচ্ছে না এটা কারা করছে বাংলাদেশের ভিতরে এমন বিশ্বাসঘাতক বসে আছে যে ভারত ভারতের স্বার্থ দেখছে বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে এবং এটা খুবই ওয়েল নোন কার মাথা থেকে এই ধরনের 
অদ্ভুত চিন্তাধারা আসে কিভাবে আসে এবং আমার অবাক লাগে যে আমরা সেই সিরাজুদ্দৌলার সময় মির্জাফরের কথা শুনেছি আজকে কি বাংলাদেশে নতুন মির্জাফর জন্ম নিয়েছে এই নতুন মির্জাফর কিভাবে টিকে থাকতে পারে একজন সিভিল সার্ভেন্ট কিভাবে বাংলাদেশের স্বার্থ কিভাবে জলঞ্জলি দিতে পারে আমি ভাবতে আমার অবাক লাগে এবং সারা দেশ অবাক হয়ে চিন্তা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বিব্রত বোধ করছে আমি নিশ্চিত যে উনি বিব্রত বোধ করছে এবং এই কারণেই হয়তো আমাদের এই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেষ মুহূর্তে যে ভারতে যাওয়া বন্ধ করে দিল কেন এই ধরনের এম্ব্যারাসমেন্ট ঘটবে এরকম তো ঘটার কথা ছিল না এখন একটা শেষ কথা আমি এই ব্যাপারে বলতে চাই যে এই যে আসামে যে প্রক্রিয়াটা শুরু করে দিল বিজেপি এবং এখানে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ খুব ডিপলি এফেক্টেড হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি বাঙালি হিন্দুদেরকে আসামে থাকতে দেয়া না হয় এবং এটা এর ইম্প্যাক্ট পশ্চিমবঙ্গে যখন ছড়াবে তখন বিজেপি এটাকে কিভাবে সামলাবে তাকে তো এমন এমন পথ বেছে নিতে হবে যা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এই জন্যে আমাদের আমার মনে হয় যে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রবলেমটা এই জন্যেই সলভ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা রোহিঙ্গা প্রবলেম যতদিন জিয়ে থাকবে ততদিন এই অমিত শাহ এবং তার এই উদ্ভট যে অ্যাপ্রোচ টু বাংলাদেশ এটা থেকে বের হয়ে আসা আমাদের কঠিন হয়ে যাবে ভারত যা করে ওরা কিন্তু বিবেচিন্তেই করে স্বল্প মেয়াদী প্রোগ্রাম থাকে এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রোগ্রামও থাকে সুতরাং ভারতকে বোঝা খুব সহজ নয় আমাদের জন্য এর কারণ হলো কি আমরা ভারতকে দেখি অন্য একটা ফ্রেম ওয়ার্কের ভিতরে দেখি একটা ফ্রেমে দেখি অন্য একটা ফ্রিজমে আমরা দেখি সেটা মুক্তিযুদ্ধ আমরা সবসময় কোনো বাস্তবভাবে ভারতকে আমরা ইভালুয়েশন আমরা করি না যখনই কোনো প্রশ্ন আসে ট্রিকি প্রশ্ন আসে তখন বলা হয় ভারত অবদান রেখেছে সুতরাং ভারতকে এটা দেওয়া যায় ইমোশনটা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্লে করা হচ্ছে কিন্তু আমি বলবো যে দুটো সাইড আছে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে উনিশ আপনার একাত্তরের উনিশশো বাহাত্তর দশই জানুয়ারি যদি বঙ্গবন্ধু ফেরত আসলেন ওদিনে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে বলবো আমি এই একটা ফেজ ভারতের সাথে আমাদের ছিল আমাদের উনিশশো বাহাত্তর জানুয়ারির পর থেকে কিন্তু নতুন একটা ফেজ আরম্ভ হয়েছে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার রিলেশনসে সেটা হলো বাস্তবতার দেরিকে সব কিছুকে বিচার করা এবং বঙ্গবন্ধু তাই করেছিল ব্যাক অফ ইজ মাইন্ড অলওয়েজ ইন্ডিয়ার সভ্যটা মনে ছিল যে ইন্ডিয়া যে বাংলাদেশ স্বাধীনতার যুদ্ধে অবদান রেখেছে এটা অবশ্যরণীয় এটা বারবার উনি বলেছিল কিন্তু দ্যাট ইজ ওয়ান চ্যাপ্টার কিন্তু বাস্তব চ্যাপ চ্যাপ্টার হলো দুটো সভ্রিন কান্ট্রি এর ভিতরে যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক সামনে যাবে সেটা উনি আফল করেছিলেন কীভাবে সুতরাং আজকে আমরা ওটা থেকে বিচ্যুত হয়েছি বলে আমি মনে করি কারণ আমরা দেখছি কোনো ইস্যু আসলে বাংলাদেশ ভারতের সাথে তখন যেখানে যুক্তি থাকে না তখন মুক্তিযুদ্ধের অবদানটাকে নিয়ে আসা হয় এখন যেটা বলছেন এনআরসি এবং যে ওদের উনিশশো বাউন্ন সনের নাগরিকত্ব বিলের সংশোধন যেটা হয়েছে এখন এখানে দেখবেন যে দুটো প্যারালাল বক্তব্য আসছে ইন্ডিয়া থেকে একটি হলো জয়শঙ্কর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারা বলছে এটা ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ইন অর্থে রাইট সেটা হলো তারা বহিরাগত যারা আছে ভারতে বিভিন্ন সময় তারা গেছে তারা কিন্তু কংগ্রেসকে কংগ্রেস যাদের ক্ষমতা ছিল এখনও কংগ্রেসে তারা ভোট দেয় আর তৃণমূলকে ভোট দেয় এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দেয় তারা কখনো বিজেপিকে ভোট দিত না দুটো ইলেকশানে বিজেপির যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে যারা যারা বহিরাগত বলে যারা আছে তাদেরকে আইদার কোয়াস করতে হবে ভোট দেওয়ার জন্য ও তাদেরকে দেশে ব্যাটিকে দেওয়া দিতে হবে সুতরাং এই এটা হলো অমিত শাহের অমিত শাহের হলো তার তার ইয়ে কি বলবো তার ফিলোসফি এবং তার আরও একটা মিশন এখানে আছে যে যখন থার্ড টার্মে বিজেপি ইলেকশান করবে তখন সে ক্যান্ডিডেট হবে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নরেন্দ্র মোদী দু বছর দুই টার্মের পরে থার্ড টার্মে নরেন্দ্র মোদীকে নমিনেশন নাও দিতে পারে সুতরাং থার্ড টার্মে আসবে অমিত শাহ সেই জন্য তাকে হোম মিনিস্ট্রি আপনার দেওয়া হয়েছে এবং তিনি একই সাথে আবার বিজেপির সভাপতিও সুতরাং উনি যাচ্ছেন 
যে এখানে হিন্দুরা থাকবে কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের মুসলিমরা থাকবে না কারণ এটা তাদের ফিলোসফি হলো যে এটা হল হিন্দুস্তান ওটা পাকিস্তান এটা হিন্দুস্তান সুতরাং স্লোলি আর গ্রাজুয়ালি যেটা তারা কাশ্মীরে তারা করেছে আস্তে করে করে অ্যাবজর্ভ করে নিয়েছে তেমনি তারা চাচ্ছে যে এটা কি হিন্দুস্তান হবে সুতরাং হিন্দুরা এখানে থাকবে অন্য কেউ এটা থাকবে না কিন্তু মোদি এবং জয়শঙ্কর যেটা বলছে সেটা ভিন্ন কথা যে এটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সুতরাং আমরা এটা করছি এই দুটো আপনার বার্তা আসছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অমিত শাহ অত্যন্ত দিন দিন ক্ষমতা সঞ্চয় করেছেন উনি লোকসভা এটা পাশ করে নিয়েছেন এবং রাজ্যসভা পাশ করে নিয়েছেন অত্যন্ত রেকর্ড টাইমের ভিতরে পাশ করে নিয়েছেন এবং তার এফেক্টটা কী হবে সে এফেক্ট যে ইমিডিয়েট এফেক্ট যেটা হয়েছে পাশ করার আগে থেকে আমরা দেখছি আমাদের ঝিনাইদহ এবং আপনার বেনাপুর বেনাপুর বর্ডার দিয়ে বাংলা বাংলা ঢুকছে দেশে এবং যারা ঢুকছে তারা বলছে এটা তিনশোর উপরে চলে গেছে ফিগার কিন্তু তারা বলছে যে আমাদেরকে বিএসএফ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ট্রাকে করে এনে বর্ডারে ছেড়ে দিচ্ছে তার মানে এটা রাষ্ট্রের সহায়তায় ওদেরকে ইদেরকে পার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে সুতরাং যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশের কোনো রকম দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই এটা আমি আমার হাত সময়ও নেই আপনার কাছ থেকে প্রফেসর সাইদুজ্জামানের শেষবারের আলোচনা আমি শুনতে চাইব যেটি কি বর্তমান বাংলাদেশ সরকারকে কোনো রকমের চাপে ফেলতে চাইছে বা কোনো কিছুর জন্য বার্গে মানে বার্গেনিং কারণ এরা একটা পর্যন্ত ইস্যু দাঁড় করায় যেমন অস্ত্র বিক্রি করার জন্য আনার জন্য একটা তারা মুভ নিয়েছে তারপরে আপনার ত্রিপুরা এয়ারপোর্ট করার জন্য তারা জমি জমি চেয়েছে তারপরে ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ বাংলাদেশে তারা আপনার রাডার পাঠানোর প্রস্তাব নিয়ে আসছে এই ধরনের অনেকগুলো জিনিস ওদের হিডেন থাকে যেটা হিডেন থাকে একটা তার কারণে একটু যখন দিচ্ছি যে ট্রানজিট বা আপনার করিডোর যখন আপনার ভারত দিয়েছে তখন কিন্তু অন্য কোনো কথা আসেনি এখন মানে প্রধানমন্ত্রী অর্থ উপদেষ্টা বললেন কদিন আগে যে ডেলি স্টারে ছাপা হয়েছে উনত্রিশে নভেম্বর সেখানে বলছেন যে ট্রানজিটের সাথে পোর্টের এটা এটা লিঙ্ক আপ করা ছিল লিঙ্ক আপ করা এটা আগে কিন্তু কখনো বলা হয়নি এবং উনি উনি বলেছিলেন একসময় যেটি অসম্মানজনক ভারতের কাছ থেকে শুল্ক নেয়া উনি বলছেন অসম্মানজনক আর কিছুদিন আগে যখন ভারতের রাষ্ট্রদূত দেখা করেছে ওবায়দুল কাদের সাহেবের সাথে তখন বলা হয়েছিল যে এনআরসি নিয়ে কোনো কথা বলেছেন কি না তখন উনি বলছেন যে আই ডোন্ট লাইক টু অ্যাম্পার আউট দেম এখন কেউ বলে অসম্মান হবে কেউ বলে অ্যাম্পারাস হবে অথচ ইন্ডিয়া যখন আমাদের কাছে চায় তখন তো সব কিছু চলে যাচ্ছে এখানে কেউ অ্যাম্পারাস ফিল করছে না একটু আমরা অ্যাম্পারাস ফিল করি আমি যাই না তো এখানে ভারতের সাথে এটা ইনডাইরেক্টলি যেটা বললেন এটা হলো একটা হিডেন হিডেন এজেন্ডা সবসময় আছে এইগুলো ইস্যু হিসেবে আমরা মনে করেছিলাম কিছু করে দাঁড়ানো আছে যদি আমাদের যেটা আমরা চাই চাই যে সেটা হলো কি ভারত কি চায় এবার চায় না কি চায় সোজা কথা হলো ভারত চায় তার একটি স্পেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স তার আশেপাশে যে তিন চারটে পাঁচটা রাষ্ট্র আছে ছোটো ছোটো শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ মিয়ানমার ভুটান নেপাল এরা যেন তার স্পেয়ার অফ ইনফ্লুয়েন্স যেটা আপনি পলিটিক্যাল আন্তর্জাতিক বিষয় অধ্যাপক ইন্টার এই ইনফ্লুয়েন্সটার ভিতরে যেন থাকে যেন বাইরে যেন না যায় বিশেষ করে ডিফেন্স এবং ফরেন পলিসি সংক্রান্ত ব্যাপারে এই চায় না কি চায় একই জিনিস চায় না চাচ্ছে যে তার যে ইনফ্লুয়েন্স যেটা আছে তার আওতা ভিতর থাকে যেমন এখন দুটো রাষ্ট্র দু ইয়ের ভিতরে আসছে একটা হলো বাংলাদেশ একটা হলো মিয়ানমার মিয়ানমার চায়না মানে করে তার স্পেয়ার ইনফ্লুয়েন্স ভারত একটা করছে ঢুকার জন্য আবার ইন্ডিয়া মনে করে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান স্পেয়ার ইনফ্লুয়েন্সের ভিতর বলয়ের ভিতর আছে চায়না ঢুকার চেষ্টা করছে এখানে সো আবার উই আর এটা এটা ক্লাসিং পয়েন্ট আচ্ছা সুতরাং যেটা বললেন হ্যাঁ অবশ্যই এটার ভিতরে একটা হিডেন এজেন্ডা আছে যেমন খুব ছোট করে খুব ছোট করে আমরা এখন একটা ব্রিদিং স্পেস পাচ্ছি ইন দ্য সেন্স যে এই যে আইসিজে কেসটা টেক আপ করছে নতুন করে একটা বাস্তবতার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এই ব্রিদিং স্পেসে বাংলাদেশের কি কি করণীয় ভারতের বেলায়ও যেমন চীনের বেলায়ও ওই অ্যাম্বাসেডার সাহেব যে বললেন জিও স্ট্র্যাটেজি জিও পলিটিক্যাল রিয়ালিটিস আমাদেরকে জিও স্ট্র্যাটেজিক রিয়ালিটিস কিন্তু 
চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে দীর্ঘ মেয়াদি আমাদের মিত্রতার বন্ধনে কাদেরকে চিন্তা করা যায় অল্টারনেটিভস আছে কিনা কিংবা একটা দেশের উপর অনেক বেশি আস্থা রাখাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা এবং সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে আমাদেরকে একটু দ্রুত গতিতে যে কূটনীতির কথা চিন্তা করছে এবং আমি আশাবাদী যে আমাদের আগামী যে পররাষ্ট্র সচিব আসছে অত্যন্ত মেধাবী একজন কূটনীতিক তার নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জেগে উঠবে এবং আমাদের যে যে কূটনীতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নেয় স্বাধীনভাবে চলার পথটা তিনি সবসময় প্রেফার করেন যখনই দেখা যায় যে কেউ বাংলাদেশের স্বার্থহানি করছে ত্যাগ স্বীকার করার পরেও তখনই কিন্তু উনি সুস্পষ্টভাবে জেগে ওঠেন জেগে ওঠেন বলবো না বলবো যে উদ্যোগী হন নতুন পথ বেছে নিতে এবং আমরা আশা করব যে আমাদের এমন একটা বাস্তবতায় আমরা নিজেদের নিয়ে যাব যেখানে আমরা আমাদের সামরিক বাহিনীকে উপযুক্তভাবে এই যে কোয়ার্সিভ অপশান না কিন্তু সামরিক নেতৃত্বের সাথে নেগোসিয়েট করার মতো একটা বাস্তবতাকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয়মাত্র সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর আইস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপস্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রায় আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য জানবার জন্য অ্যাম্বাসাডার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ এবং প্রফেসর সাহিদুজ্জামান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা সবার জন্য দর্শক কথা হচ্ছিল রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে এবং আইসিজিতে যে শুনানি হয়ে গেল তিন দিনের সেটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য এই রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধানে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এর জন্য অবশ্যই গাম্বিয়া বাংলাদেশের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য এবং ওয়াইসিকেও নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে এখান থেকে সমাধান কতটা বেরোবে সেটি একেবারে সরাসরি কোনো সমাধান আসবে এমনটা মনে না হলো এটি নিশ্চিত যে এই গাম্বিয়ার এই আদালতে যাওয়া এবং এখানকার যাই সিদ্ধান্ত হোক সেটি মিয়ানমার মানুক বা না মানুক এটি আন্তর্জাতিক এক্সপোজারের ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা করেছে এটি আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে নানা সহায়তা দেবে বাংলাদেশের পক্ষে এবং মিয়ানমারের উপর একটা চাপ তৈরি করবে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যে ভূমিকা সেটির জন্য বাংলাদেশ চিরকাল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু স্বাধীনতার বাংলাদেশে এবং গত বেশ কিছু সময় যে সময়টাকে বলা হচ্ছে স্বর্ণ যুগ বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কে সেই সময় অস্বস্তির বেশ কিছু কারণ ঘটেছে ভারত নিশ্চয়ই তার স্বার্থ দেখবে এখানে ভারতকে অভিযুক্ত করবার তেমন কিছু নেই কারণ আমি আমার স্বার্থ কতটা আদায় করতে পারলাম সেটি হচ্ছে আমার সক্ষমতা দক্ষতা যোগ্যতার প্রশ্ন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর এই জায়গায় কী করছে রোহিঙ্গা ইস্যু এবং বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুজনই আমার অতিথিরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তৎপরতা উচ্চক সেটিকে প্রশংসা করেছেন কিন্তু তাকে যে ব্যাক সাপোর্ট যাদের দেওয়ার কথা যদিও অনেক দেশে পররাষ্ট্র দপ্তর নিজেরা এই কাজটা করে কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেই অনেক সক্রিয় এবং তার নেতৃত্বের প্রতি অনেকেই আস্থাবান এই জায়গাগুলোতে সেক্ষেত্রে পররাষ্ট্র দপ্তর কথা সহায়তা দিতে পারছে সেটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন আগেকার পররাষ্ট্র দপ্তরের চাইতে এখনকার তাদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনেক ভালো ভালো কর্মকর্তা রয়েছেন সামনে যারা আসবেন তাদের নিয়ে ওনারা অনেক আশাবাদী কিন্তু নেতৃত্বের দুর্বলতাটা একটা প্রধান দুর্বলতা ওনারা মনে করেন এবং যে চারজন নেতৃত্বে আছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পররাষ্ট্র উপদেষ্টা প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব ওনাদের ভাষায় এই চারজনের মধ্যে আসলে একটা ভালো সমন্বয় আছে কিনা সেটিও এটা বড় প্রশ্নের মধ্যে কে ভালো কে মন্দ সেটি নিশ্চয়ই যার বিচার করবার তিনি করবেন প্রধানমন্ত্রী নিজে সবচেয়ে ভালো এই জায়গাটাতে বোঝেন কিন্তু একটা নানা নানা কারণে এই চারজনের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় আছে কিনা এবং এই চারজন সম্মিলিতভাবে পররাষ্ট্র দপ্তরকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন কিনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রয়োজনে সহায়তা দিতে পারছেন কিনা সেটি একটি দেখবার বিষয় এবং সবচেয়ে বড় কথা এনআরসি নিয়ে ভারত যাই বলুক না কেন নাগরিকতা আইন নিয়ে তাদের যে ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন বাংলাদেশকে এই জায়গাটায় খুব একটা বিবেচনা নেওয়া হয়নি বাংলাদেশের সম্মানের প্রশ্ন বাংলাদেশের স্বার্থের প্রশ্নটা খুব একটা ভারতীয় পক্ষ বিবেচনা নিয়েছে এমনটা মনে হয় না যেমনটা রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমার বিবেচনা নেয় না এবং মিয়ানমার 
ধর্মের মিত্র হিসেবে যারা পরিচিত তারাও খুব একটা বিবেচনায় নেয়নি বাংলাদেশের স্বার্থ কাজে এই জায়গায় বাংলাদেশকে আরও সজাগ স্বরূপ সজাগ হতে হবে সতর্ক হতে হবে এবং কোনো একক শক্তির উপর তার নির্ভরতা কমিয়ে দিয়ে তাকে আসলে আর নতুন নতুন শক্তিমান মিত্র খুঁজতে হবে এবং কূটনীতিতে যেখানে যেই কূটনীতি দরকার যেখানে সামরিক কূটনীতি দরকার এ কথা বলতে গিয়ে ওনারা বাংলাদেশ সেনা সেনাবাহিনী প্রধানের মিয়ানমার সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন ওনারা মনে করেন এটা অত্যন্ত ভালো হয়েছে যেখানে অর্থনৈতিকভাবে যার উপরে যে ধরনের চাপ তৈরি করা দরকার সেটি বাংলাদেশ করবে এবং বাংলাদেশের আসলে দর্শকের জায়গায় থাকবার কোনো সুযোগ নেই বাংলাদেশ নিজে কি এই অঞ্চলের বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্ব সেই বিবেচনায় তাকে নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ নিজেই খেলোয়াড় না হয়ে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ আসলে অন্যদের চাপে থাকবে এবং নিজে ভুক্তভোগী হবে এই অবস্থান থেকে এই বলয় থেকে এই বৃত্ত থেকে বাংলাদেশকে বেরিয়ে আসতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা